Oi, go. Oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy, more energy. Oi, 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 easy now. Just Live spring trap from start to finish. Should I record him crawling in my air vents next? Freddy, Freddy, please, Freddy, Freddy, now, now, Freddy, now, now, Freddy, 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 Freddy.
extra y en este Halloween sorprenderé a mis alumnos con un disfraz de Bunny Human. Armando el bajo para Bunny. Cortando. Ya quedaron las orejitas de Bunny, mis ayudantes echándome porras. No tenía ningún chaleco, así que tuve que improvisar. Ya tengo el monito rojo listo. Ya lo subiré con lo que da el resultado. Deseenme suerte. Each finger is articulated and controlled by my own fingers. Follow me on Instagram for the final updates. Solo sonreír Esa piel que al final No lo puedo decir 
This kid right here will forever be part of the Five Nights at Freddy's lore. So yeah, there's actually a Five Nights at Freddy's movie coming out pretty soon. And when I saw the trailer, it just reminded me of this kid from Burger King that was doing like this little animatronic dance. And all I have to say is, bruh, it's just me or this kid looks mad young. Like I know Bar Burger I was about to say Byron King. Burger King hires just about anybody, but bruh, he looks like he's 13. And it's just really freaking crazy how the magic walked in mid-dance. If that was me, I probably would have been so embarrassed. But yeah, there actually is a petition right now to put this kid in the movie i mean why not man literally he's part of the five nights at freddy's culture everybody knows him so if they probably add him in the movie dude they're gonna sell a whole lot of tickets at the movie theater man i'm just saying man it's in their ball man you know the company could do whatever they want but i would put him in the movie you know yeah peace All the time I turn around, brothers gather around Always looking at me up and down, looking at my
Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night. Ho ho ho! Yes? Ho ho ho! Yes? So happy cuz I'm a gummy bear, gummy bear! Hit it, hit it, hit it, All the time I turn around, brothers gather around, always looking at me up and down, looking at my- ah! Hit it, hit it, hit it, All the time I turn around, brothers gather around, always looking at me up and down, looking at my ah! Everybody told me that I sound like CG5. Probably because I am CG5. Number whopper, 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 junior, double, triple, whopper, flame grill, taste went perfect. There you are. Are you having fun yet? Cleaning service? Census taker. Good day, kind sir. Would you like to buy some Gill Scout cookies? Are you feeling nervous? His voice needs to deceive you. My voice just wants to leave.
always come back. I hear a sound. See them in the dark. I know there's someone there. Why don't you believe me? Maybe you're right. It's just another night. But I hope. Continuando con el traje de Springtrap, el paso final para terminar mis piezas es forrarlas con tela para darles el color y textura adecuados. Uso terciopelo elástico amarillo. Sé que en el juego Springtrap es un poco más verdoso, pero a mí me gusta la idea de que predomine el amarillo. Me ayuda mucho que la tela sea elástica porque permite adaptarse a las formas de la pieza fácilmente con solo estirarla. Pego los bordes con silicona caliente y pegamento instantáneo. Voy haciendo ciertos cortes para adaptar la tela a los bordes imperfectos sin generar arrugas. Esto ya se ve bien para Spring Bunny, pero queremos a Springtrap. Uso diferentes tonos de café y negro para lograr un efecto de desgaste, que se vea que estuvo abandonado por 30 años. Esta es la paleta de colores que busco, algo así como un plátano. Acompáñame la siguiente semana para una nueva actualización, esto ya casi está listo. Continuamos con el traje de Springtrap. La cabeza es resultado por mucho el elemento más complejo, no solo por el genial sistema de los ojos hecho para dar pesadillas, sino también porque con lo pesada que está quedando no puedo usarla como un casco normal, necesito algo que me ayude a sostenerla. Usé esta barra de metal para hacer una especie de columna vertebral, un punto de apoyo sobre el cual se mueve y que me ayudará con la mitad del peso. Queda suficiente espacio dentro para que mis ojos queden a la altura de la boca y así poder ver. Y con este arnés de un casco, mi cabeza sostiene la otra mitad. Y más importante, con eso puedo orientar el movimiento. Aún se puede perfeccionar, pero esto ya funciona como tenía esperado y estoy muy feliz porque era la parte más difícil. Esto se está poniendo interesante porque estoy contra el reloj. La película se estrena el 25 y sí, quiero llevarlo al estreno. Ya resolvimos la parte más complicada, pero falta trabajar en los detalles para poder terminar este proyecto.
Freddy, you're supposed to be on lockdown. Mm, Freddy, you're supposed to be on lockdown. Me, 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 me. <laughs> In the rednecks, all of them spinning round and round. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Um, guys? Is this Freddy Fazbear? Arr, 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 I must not let anyone take him.